ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി പാസ് കുക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതേപോലെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡ് പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് പീസസ് എല്ലാം ടോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പീസസ് എല്ലാം ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാക്കാം കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ലിറ്റർ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാല് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പാലിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോയിലോട്ടാക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കസ്റ്റേഡ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കസ്റ്റേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാല് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും കസ്റ്റഡ് ആ പരുവത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബദാമും പിസ്തയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ നട്ട്സ് ചേർക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനി ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കസ്റ്റേഡിൻ്റെ പരുവം ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റേഡും ബ്രെഡും ഒക്കെ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രെഡ് പീസസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റേഡ് ഈ ബ്രെഡ് പീസസിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കസ്റ്റേഡ് തണുപ്പിക്കാൻ ഒന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബ്രെഡ് പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും കസ്റ്റേർഡ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നട്ട്സും ചെറിയൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കസ്റ്റേർഡ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അതേപോലെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്